डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम हमारे रेस्ट ऑफ द फोर्टीन प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेयल डिस्कस करेंगे आई होप पिछला वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और हमारे सेवन प्रिंसिपल्स वहाँ पर कंप्लीट हो गए थे तो लेट स्टार्ट विद द एट्थ वन तो हमारा जो एट प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि कुछ अथॉरिटी इज कंसनट्रेटेड ओनली इन फ्यू हैंड्स कम लोगों के हाथ में अथॉरिटी होगी वो सेंट्रलाइजेशन होगा वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि अथॉरिटी बहुत सारे हैंड्स में या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हो जाए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कम्प्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो सबॉर्डिनेट्स को ऐसा फील होगा कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो वो रिस्पॉन्सिबल हों ऐसे ही अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो सुपीरियर्स को ऐसा फील होगा कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है और वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन कितना सेंट्रलाइजेशन और कितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा ये डिपेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक तो एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट इज़ लाइन विद पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसके पास कंट्रोल हो अगर वो टॉप लेवल के पास है या सिलेक्टेड ग्रुप के पास है कंट्रोल तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे जैसे लार्ज कॉपरेट्स में होता है देन दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन लेकिन अगर अथॉरिटी फ्यू हैंड्स में है जैसा कि स्मॉल बिजनेस में होता है देन दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोस्ट ऑफ कंपनीज हैव स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट विच आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्केलर चेन इसे चेन ऑफ कमांड भी बोला जाता है समटाइम्स कॉल्ड एल स्केलर चेन इट ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है कम्युनिकेशन है कैसे फ्लो होता है कम्युनिकेशन ऊपर से लेकर नीचे तक डिफरेंट लेवल्स पे और नीचे से लेकर ऊपर तक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो चेन ऑफ कमांड क्या होता है यूजली डिपिक्टेड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जब बनता है उसमें चेन ऑफ कमांड बनाया जाता है जो आइडेंटिफाई करता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके बारे में क्वेश्चन आते ही हैं तो अंडर द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल द इंस्ट्रक्शन फ्लो डाउनवर्ड अलॉन्ग द चेन ऑफ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन जो हैं वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होंगे और चेन ऑफ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा मतलब बॉटम लेवल से अपर लेवल या टॉप लेवल ऐसे ही लाइन ऑफ अथॉरिटी टॉप से बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्लो होती है एंड दिस चेन इम्प्लीमेंट द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो कहता है कि एक ही बॉस होना चाहिए ऑर्डर uh, करने के लिए आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे समझने के लिए हम हम और ब्रेकिट करते हैं और सिंपल बनाते हैं जैसे मैं यूनिटी ऑफ कमांड की मैंने बात करी वन पर्सन शुड रिपोर्ट टू अ सिंगल मैनेजर जैसे एक एग्जीक्यूटिव है उसे टीम मैनेजर को रिपोर्ट करना है जो किसको रिपोर्ट करेगा रीजनल मैनेजर को और वो इन टर्न रिपोर्ट करेगा नेशनल मैनेजर को सो ऑन एंड सो फोर्थ तो स्केलर चेन बोलता है दैट देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी इन द कंपनी कि अगर हमें कभी ज़रूरत हो एमरजेंसीज हो तो हम डायरेक्टली पूरे लेवल्स पर ना जाके साइड साइड के लेवल पर जाएँ ये जो साइड जो ब्रिक बना हुआ है बीच में एक ही लेवल पर डिफरेंट साइड्स में अगर हम कम्युनिकेट कर लेंगे प्रॉब्लम्स को तो इट विल बी फार मोर ईजियर इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंग पॉपुलर कंपनी सैमसंग और अदर्स उनका भी स्केलर चेन सेट है इन सच कंपनीज फॉर कस्टमर सर्विस इफ योर कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व इन थ्री डेज इट गोज टू लोकल मैनेजर अगर फाइव डेज में नहीं होती तो रीजनल हेड एंड सो ऑन तो इट लुक्स लाइक अ वायर फ्रेम ऑफ अ कंपनी आई होप यू अंडरस्टूड दिस अब फ्रेंड्स इसको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी जैसे ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी ये बी और एफ एक लेवल है सी और ई e एक लेवल है ए और जी एक लेवल है अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है तो प्रोसीजर हमारा होता है कि ए से लेकर बी तक बी से लेकर सी तक सी से लेकर डी तक अगर बी को कोई प्रॉब्लम होती है और उसे वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है जी तक तो वो डायरेक्टली बी से एफ तक कन्वे करेगा और एफ से जी तक कन्वे हो जाएगी तो एट टाइम्स ऑफ एमरजेंसी जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँचाना है तो उस केसेज में हम ये गैंग प्लैंग का यूज़ करके या स्केलर चेन का यूज़ करके हम वो इन्फॉर्मेशन जल्दी कन्वे कर सकते हैं तो नेचुरल कलामिटीज़ हो जाएँ या ऐसी कुछ एमरजेंसीज़ हो जाएँ जिसमें हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तब हम ये कोई वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं करेंगे कि हमें लेवल्स के ऊपर ही जाना है हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो करके 
वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी पहुँचा सकते हैं आई होप ये आपको स्केलर चेन क्लियर अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है क्योंकि इसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मतलब राइट मैन राइट प्लेस पे या राइट इवन रिसोर्स भी हमारे कुछ हैं अगर वो राइट प्लेस पर रखे हैं तो हमें उन्हें ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाता है जैसे हमें पता है हमारा फर्स्ट एड किट होता है अगर हमें उसे प्रॉपर जगह पर नहीं रखेंगे तो जब भी चोट लगेगी हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी हम सामान इधर उधर ढूंढते रहेंगे तो राइट right प्लेस होना चाहिए यहाँ दो टाइप के ऑर्डर डिस्कस हुए हैं ऑर्डर फॉर थिंग्स जो हैं उन्हें हम मटेरियल ऑर्डर बोलेंगे और पीपल के लिए हम सोशल ऑर्डर बोलेंगे मटेरियल ऑर्डर रिफर्स टू अ प्लेस फॉर एवरी थिंग एंड एवरी थिंग इन इट्स प्लेस और जब मैन के लिए यूज़ हो रहा है तो हम उसे सोशल ऑर्डर करें कहेंगे तो देयर मज बी एन ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ द रिसोर्स मैन वेमेन मनी मटेरियल ये सारी चीज़ों की अपनी एक राइट right प्लेस होती है और वहीं रहनी चाहिए मिसप्ले मिसप्लेसमेंट अगर होगा इसका तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है और वो डिसऑर्डर कहलाएगा जैसे एग्जाम्पल दिया है इसका फॉर द हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट अ कैबिन इज अलॉटेड फॉर टाइपिस्ट अ सिंगल टेबल एंड फॉर अ फोर मैन अ प्रॉपर एरिया शुड बी अलॉटेड टू सुपरवाइज वर्कर्स तो फ्रेंड्स यहाँ ऑर्डर का मतलब वो नहीं है कि टॉप लेवल पर बैठ कर कोई ऑर्डर दे रहा है इट इज़ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर वर्सेज के ऑस सिंपली था डिफेंट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क इन ऑर्डरली मैनर देयर विल बी के ऑस तो हमेशा एक ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए कोई भी काम कम्प्लीट करने का इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग जो है वो स्मूथ हो जाती है एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन विच विल सेव टाइम ऑल्सो आइए नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलें जो है इक्विटी जब भी हम एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हैं या अ मैनेजर शुड यूज़ कैसे वर्ड्स यूज़ करना चाहिए एक तो काइंड बिहेवियर होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ की तरफ कोई पार्शियल बायसनेस नहीं होनी चाहिए सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए तो इक्विटी द कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस इससे क्या होगी लॉयल्टी होगी एम्प्लॉयज़ की तरफ से डिवोशन होगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से टूवर्ड्स ही ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट दैट द मैनेजर मस्ट बी काइंड एज वेल एज इक्वली फेयर टू द सबॉर्डिनेट्स जैसे एग्जाम्पल दिया है इसका इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स इन कपूरा लिमिटेड आर पेड एट द सेम वेज रेट मतलब उनका वेज रेट सेम है इसका मतलब उनके साथ इक्वली बिहेवियर किया गया है तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन ईयर टेन ईयर मतलब होता है टाइम पीरियड स्टेबिलिटी मतलब होता है स्टेबल रहना तो जैसे एक एम्प्लॉई नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है ही ही और शी शुड बी गिवन फेयर इनफ टाइम टू सेटल डाउन इन टू देयर जॉब्स ऐसा नहीं हो कि आप एकदम से उनको नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दो और वो छोड़कर चला जाए जॉब तो एम्प्लॉई नीड्स टाइम टू लर्न देयर जॉब एंड टू बिकम मोर एफिशिएंट इसीलिए आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें थोड़ी देर सेटल होने का टाइम दें जैसे एक एग्जांपल है रेखा मैनेजर ऑफ सोल्यूशन लिमिटेड रिक्रूटेड ट्वेंटी न्यू एम्प्लॉयज़ शी कैप दीज एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर सो दैट द एम्प्लॉयज़ बिकम फैमिलियर विद देर जॉब एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स दिस क्लियरली डिफाइंस कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन ईयर लगाया गया है विथ स्टेट दैट एम्प्लॉय शुड बी प्लेस एट द पोजिशन फॉर अ मिनिमम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विद दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट द बेस्ट टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ये बेनिफिशियल होगा आपका फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर जो है इनिशिएटिव इनिशिएटिव मतलब होता है कहीं पर पहल लेना तो कोई लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी और डिसिप्लिन के अलावा ऑल लेवल्स ऑफ स्टाफ उनको इनक्रेज करना चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव दिखाएँ मैनेजमेंट शुड एनकरेज इनिशिएटिव अगर वो लोग इनिशिएटिव लेकर अपने आइडियाज़ प्लान्स वगैरह देते हैं तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए बिकॉज एन इनिशिएटिव गिव सेटिसफेक्शन टू एम्प्लॉयज एंड ब्रिंग सक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल बिफोर सेटिंग अप द प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू अलाउ देयर मैगजिम पार्टिसिपेशन इससे उन्हें लगेगा कि हाँ वो भी इस फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं एंड देयर डिसीशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो लेट्स डू द लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय फेओल जो है एस्परिट डी कॉप्स इसमें इसका मीनिंग होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ या टीम स्पिरिट देयर फॉर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं करना है हारमनी कोहेशन अमंग द पर्सोनल फिर इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है उनका आपस में कम्युनिकेशन उनका आपस में कोऑपरेशन तो इट इज़ अ क्वालिटी इन एवरी सक्सेसफुल बिजनेस जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है अ डिपार्टमेंट हैज़ टू अचीव अ टारगेट दैन अक
तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एज ग्रुप समझ कर वो टास्क कम्प्लीट करे दिस इज़ यूनिटी ये हम काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ तो आई होप फ्रेंड्स आपके ये और सेवन प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे तो वी हैव कम्प्लीटेड द फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ फे ऑल और ये हमें बहुत हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के बाद डेवलप करने के लिए तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ये आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक like और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप अपना वैल्यूएबल टाइम वैल्यूएबल चीज़ में ही लगाएं और इसे अच्छे से पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आई होप यू आर स्टडिंग वेल सो स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड स्टडी वेल बाय